Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vaccine ngừa Covid-19 đã và cũng như đang tạo một trận báo dư luận khác tại Việt Nam. Cách phân bổ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 không chỉ cho thấy sự bất trí, bất minh, bất lực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, mà còn là nguyên nhân gây hoang mang, kích động, chia rẽ xã hội. Đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng lên tại Việt Nam từ hạ tuần tháng 4 và kéo dài cho đến nay đã chứng minh. Chiến lược phòng chống dịch Covid-19 mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam từng vỗ ngực tự hào vì làm cả thế giới phấn khích, thán phục là bất trí. Khi các hệ thống này nhận ra vaccine là giải pháp duy nhất để cầm cự với đại dịch, giữ kinh tế không tuôn xuống đáy, xã hội không rơi vào tình trạng hỗn loạn, dân chúng hoang mang, bất bình là đã chế. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch lan rộng trên toàn cầu, vaccine là thứ không phải cứ hỏi mua là sẽ có. Giấu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không thèm khi hối hả kêu gọi dân chúng góp tiền mua vaccine bởi đã dốc hết túi tổ chức Đại hội Đảng 13, tổ chức bầu cử toàn quốc. Sau chuyện phải đem hơn 5.500 tỷ trong số hơn 8.000 tỷ quyên được gửi ngân hàng, chính là minh họa thêm cho bất trí. Từ lúc nhận ra vai trò của vaccine, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vốn từ mặc định cho mình quyền ăn trên ngồi chốc, tại Việt Nam đã lẻn lên hàng đầu để nhận vaccine ngừa COVID-19. Vào tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế Việt Nam xác định 11 nhóm đối tượng được ưu tiên chích vaccine ngừa COVID-19. Nhưng trung tuần tháng 7, khi còn rất nhiều nhân viên y tế đứng hàng đầu trong 11 nhóm ưu tiên chích vaccine ngừa COVID-19 vẫn chưa được chích ngừa. Thậm chí nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế tư nhân bị từ chối cho chích vaccine ngừa COVID-19. Phó Văn phòng Quốc hội Việt Nam phát hành văn bản hối thúc chính quyền các tỉnh, thành phố phải hoàn tất việc chích vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả các đại biểu quốc hội khóa 15 và những thành viên phục vụ trong ngày 15 tháng 7 để những cá nhân này có thể tham gia kỳ họp đầu tiên. Ngoài chuyện vài viên chức hữu trách vô tình tiết lộ, hệ thống y tế đã lặng lặng chích vaccine ngừa COVID-19 cho các cán bộ cấp cao. Người sử dụng mạng xã hội đã truyền cho nhau xem nhiều văn bản cho thấy lãnh đạo cử lãnh đạo cán bộ, kể cả cán bộ hưu trí của các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh tới huyện được ưu tiên chích vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna. Những loại vaccine mà nhiều người Việt vẫn tin là tốt nhất cũng như tỷ lệ hiệu quả cao nhất. Sự bất minh trong phân bổ, sử dụng vaccine không chỉ trình đó, vaccine còn trở thành vật phẩm để cho mượn hay là để hỗ trợ một số tập đoàn cũng như công ty tư nhân. Khác với thiên hạ tại Việt Nam, vaccine ngừa Covid-19 không phải là phương tiện để bảo vệ sinh mạng những đồng loại đang bị đại dịch đe dọa. Vaccine cũng chỉ là một loại lợi ích như công quỹ để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chia chác và dùng đủ mọi cách để có thể giành được nhiều hơn. Nhiều người sừng sớ khi ông Vũ Đức Đam tha thiết đề nghị Bộ Y tế các tỉnh thành nhường một số phần vaccine để thành phố Hồ Chí Minh tiêm trước cho những người dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng cũng như cứu được nhiều người hơn. Trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Phó Thủ tướng đảm trách vai trò trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quốc gia chỉ có thể tha thiết đề nghị như thế thì còn có gì để bàn về năng lực quản trị, điều hành của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam. Vào cuối tuần qua, trần báo dư luận về vaccine tăng cường độ khi Hà Nội triển khai kế hoạch trích ngừa đại trà với ba loại vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Trong khi đó, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai kế hoạch tương tự với vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Trong khi công chúng chuyển cho nhau nghe xem những văn bản mà theo đó người của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nơi tài trợ vaccine do Sinopharm sản xuất, được trích ngừa bằng AstraZeneca và Pfizer. Chứ không nhận Sinopharm thì một số viên chức hữu trách giải thích đó là điều bình thường bởi người của Phạm Thịnh Phát tham gia xây dựng ba bệnh viện gia chiến trong tình trạng khẩn cấp nên có vaccine loại nào thì dùng loại đó. Sắp tới, ngành y tế sẽ dùng Sinopharm để trích cho những người của Phạm Thịnh Phát. Không phải tự nhiên mà người sử dụng mạng xã hội sáng tạo lời mới cho bài về nổi tiếng một thời. Pfizer là của vua quan, Moderna là của trung gian, định thần, AstraZeneca là của thương nhân. 
còn Sairomak là của nhân dân anh hùng. Nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi đừng kén chọn vaccine để bảo vệ tính mạng của mình và bảo vệ cộng đồng. Của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền bằng cách cùng nhau, nhắn nhau hay là chia sẻ tuyên bố, đại lý, hãy theo sự sáng suốt và tài tình của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Thấy họ trích vaccine gì thì mình trích loại đó, không nghe bọn mất dạy hay là bọn thế lực thù địch, thân địch nào dữ dụng hết, khỏi sợ thiệt mạng và khỏi sợ ai lừa đảo. Không phải các thế lực thù địch phản động, chính cách quản trị điều hành của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam trong đại dịch, cách phân bổ sử dụng vaccine ngừa COVID-19 gây ra hoang mang, kích động dân chúng, thậm chí là gây nghi kỳ, chia rẽ trầm trọng giữa các vùng miền. Và kính thưa quý vị, phản ứng dữ dội của công chúng, đặc biệt là dân chúng thành phố Hồ Chí Minh với vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, đã tạo ra một tình huống chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Tuy là dịch bị xác định là giặc, nhưng trong quá trình chống giặc, các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương thuộc đủ mọi ngành đang bắn vào nhau. Tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm ngày 3 tháng 8, một phó chủ tịch đại diện cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố Việc tổ chức chích ngừa vaccine COVID-19 sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chưa sử dụng một triệu liều vaccine do Sinopharm Trung Quốc bào chế vì còn phải chờ Bộ Y tế kiểm định mức độ an toàn của Sinopharm. Tuyên bố vừa kể đã vô hiệu hóa toàn bộ nỗ lực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cả trên hệ thống truyền thông chính sức lẫn trên mạng xã hội trong vài ngày gần đây. Không chỉ các đơn vị xung kích như là VTV, VNXRF, Thanh niên mà nhiều chiến sĩ hăm mở lao lên phía trước đều mới bị phe mình bắn trọng thương và bị vứt lại giữa mặt trận di lệch. Khi Sinopharm chưa được kiểm định mức độ an toàn, ai sẽ kéo VTV lui về phía sau chạy chứa. VTV bị thương do tự ý vào trận hay là được sự chỉ đạo để thổi ken, thúc đồng bào chích Sinopharm vì đó vừa là quyền lợi của bản thân, vừa là trách nhiệm của cộng đồng. VTV bịa đặt Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu Sinopharm hay là đại diện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói láo về chuyện chưa thể dùng Sinopharm bởi Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn. Nếu thật sự Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn của Sinopharm như đại diện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa tiết lộ, vì sao hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vaccine Sinopharm, thậm chí ngộ nhận tới mức kháng vaccine như thanh niên tường thuật, Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cố ý làm trái các quy định pháp luật hiện hành về phòng chống dịch bệnh, sử dụng vaccine hay là nhận thức của Bộ Y tế mỗi ngày, mỗi khác, nên gieo vào cho cả chính quyền một số địa phương lần bao giới. Quan sát diễn biến trên mạng xã hội sau khi có tin Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xuất tiền mua 500 triệu liều vaccine của Sinopharm để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Có thể thấy sự hỗ trợ này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ai cũng biết, tất cả các loại vaccine mà nhân loại đang sử dụng để ngừa COVID-19 đều có rủi ro. Không cần giàu trí tưởng tượng cũng có thể hình dung được công chúng sẽ phản ứng như thế nào và hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao nếu sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm phát sinh rủi ro. Chẳng riêng những người nghèo, tâm trạng của nhiều giới khác cũng đã chuyển vừa nhanh vừa mạnh, từ thất vọng sang bất bình, thậm chí là ngày càng nhiều người công khai từ vạch rằng họ cảm thấy cần phải làm gì đó để thay đổi thực trạng càng ngày càng tồi tệ, mà chính họ cũng như thân nhân đang chìm mỗi ngày một sâu. Không phải tự nhiên mà rất nhiều văn bản liên quan đến phòng chống dịch, phân bổ sử dụng vaccine vốn hết sức nhạy cảm, thậm chí được xếp loại mật, và thường dân không thể tiếp cận lại được bày ra càng ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà đột nhiên Viện Sư luận Xã hội của Ban tuyên giáo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa chỉ đạo Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mời gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhân viên văn phòng cho ý kiến về vaccine ngừa COVID-19 qua Internet. Trong bối cảnh như hiện nay, không viên chức hữu trách nào dám bảo hiểm, họ hiểu hơn ai hết đặc điểm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, khi cần sẵn sàng tế sống bất kỳ ai để giữ vững sự ổn định chính trị. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vốn tồn tại dựa trên việc lựa chọn, sắp đặt những cá nhân răng rắc, thực hiện các chỉ đạo bất trí, bất khả thi, thậm chí là không những không xây mà chỉ phá, miễn là tránh được trách nhiệm cá nhân. 
thường thì đã vô đạo, không cần lương tâm sẽ chẳng có dũng khí vì người, vì đời. Cho nên, Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu Sinopharm mới sau ngành với chưa thể dùng Sinopharm bởi Bộ Y tế chưa kiểm định mức độ an toàn và thành ra thản nhiên bắn vào nhau. Đó chính là yếu tố khiến mức độ trầm trọng của thảm kịch chưa ngừng. Quý vị vừa nghe bài viết của tác giả Trần Văn với tựa đề Vaccine bất trí, bất minh, bất lực và kích động. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.